అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సుధీర్ సాండ్ర నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పటిదాకా మనం ఎన్నో విషయాల గురించి పిల్లల అప్రిషియేట్ టెక్నిక్స్ కానీ లేకుంటే కంపారిజన్ కానీ ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం ఈరోజు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పిల్లల్ని పెంచడంలో చాలామంది తల్లిదండ్రులు చాలా డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు చాలా టైంని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి బంగారు భవిష్యత్తుని ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి ఆస్తులు ఇవ్వడానికి ఇవన్నీ సెకండరీ ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఇస్తే చాలా బాగుంటుందని అందరు ఆలోచిస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి నెక్స్ట్ మనందరికీ తెలుసు సిక్స్త్ తర్వాత ఏ క్లాస్ చదవాలి సెవెంత్ తర్వాత ఏ క్లాస్ చదవాలి టెన్త్ తర సారీ నైన్త్ తర్వాత ఏ క్లాస్ చదవాలి అన్నీ తెలుసు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి స్టార్ట్ అయ్యే కన్ఫ్యూషన్ ఏంటంటే అసలు టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఏం చదవాలి ఎందుకంటే వరుసగా ఆర్డర్లో ఉంటాయి సిక్స్త్ తర్వాత సెవెన్ చదవాలి సెవెంత్ తర్వాత ఎయిత్ ఎయిత్ తర్వాత నైన్త్ కానీ టెన్త్ తర్వాత ఈ ఆప్షన్లకు వెళ్ళాలి ఎవరో వచ్చి పక్కింటి వాళ్ళు వచ్చి అంటారు ఏమని అబ్బాయిని ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ చేస్తే బాగుంటుందని వెంటనే వెళ్ళానే అనుకుంటాం ఎంపీసీ బాగుంటుంది ఇంకొక అతను వచ్చి పాలిటెక్నిక్ చేస్తే అసలు బంగారు భవిష్యత్ అని అవును కదా పాలిటెక్నిక్ చేస్తే ఎన్నో ఉంటాయి వెంటనే వీళ్ళ నాన్న ఒక కన్ఫ్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది వీళ్ళు నాన్న వచ్చి ఎవరు చెప్తే అవన్నీ పిల్లలకి అమ్మ కానీ నాన్న కానీ వచ్చి వెంటనే చెప్తారు పిల్లోడు ఏమనుకుంటాడు మా డాడీ చెప్పారు కదా నేను ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవుతాను వాళ్ళు చెప్పారు కదా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అసలు డిప్లొమాలో జాయిన్ అవుతాను నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అసలు ఐటీఐలో జాయిన్ అవుతాను నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి కానీ ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈరోజు ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సింది ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల మాట లేకుంటే పక్కింటి వాళ్ళ మాట ఇవన్నీ కాదండి ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సింది అసలు ఏదన్నా కెరియర్ని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు నేను అసలు ఆ కెరియర్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఇంట్రెస్ట్ దానికి ప్రొఫైల్ అంతా నాకు ఉన్నాయా లేదా అని ఫస్ట్ దాన్ని చూస్తూ వేసుకోండి ఎలాగో నేను చెప్తాను ఈరోజు చాలామంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారండి చాలామంది ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నారు కానీ ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారంటే మీకు మంచి ఉదాహరణ ఒకటి చెప్తాను ఈరోజు ఒక వ్యక్తి బాగా మాట్లాడుతుంటాడు అసలు అతనికి మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి కానీ అతను తీసుకెళ్ళి ఒక కంప్యూటర్ ముందు కూర్చోబెట్టి డేటా ఎంట్రీ జాబ్ ఇచ్చి నువ్వు ఇక్కడే చేయాలి తల కూడా తెప్పకూడదు ఎవరితో మాట్లాడకూడదు అని చెప్తే ఆ జాబ్ ఎంతకాలం చేస్తారండి ఒక అతను బాగా అస్సలు ఎవరితో మాట్లాడకుండా కామ్గా కూర్చుంటాడు బాగా తన పాటికి తను వర్క్ చేసుకుంటాడు కానీ ఎవరితో మాట్లాడు చాలా మొహమాటం వీడియో అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అతను తీసుకెళ్ళి నేను మార్కెటింగ్ జాబ్ ఇచ్చి అరే నువ్వు మార్కెటింగ్ చేయాలి అందరితో సేల్స్ ఇవన్నీ అమ్మాలని చెప్తే ఆ జాబ్ ఎంతకాలం చేయగలుగుతాడు ఈ రోజు నుంచి ఫస్ట్ మీరు కెరియర్ని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ కెరియర్లోకి వెళ్తే మీరు బాగుంటారు ఏ కెరియర్ బాగుంటుందని ఆలోచించి బాకండి ఫస్ట్ ఆ కెరియర్కి కావాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ మీ దగ్గర ఉందా స్కిల్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయా నైపుణ్యాలన్నీ మీ దగ్గర నేర్చుకునే తత్వం ఉందా ఇవన్నీ తెలుసుకున్న ఆ కెరియర్ని చూస్ చేసుకోండి అప్పుడు మీరు దాంట్లో కొత్తగా క్రియేటివ్గా ఆలోచించి వంద శాతం మీరు రాణించగలుగుతారు కానీ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోయి అది బాగుందంటే సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్తే బాగుంటుంది లేకుంటే మెకానికల్ ఫీల్డ్కి వెళ్తే బాగుంటుంది లేకుంటే డాక్టర్కి వెళ్తే బాగుంటుంది లేకుంటే లాయర్కి వెళ్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఇలా చెప్పడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళలో ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవ్వక చాలామంది ఆ ఫీల్డ్లో బ్యాలెన్స్ అవ్వలేకపోతున్నారండి దయచేసి ఈరో నుంచి చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ సొల్యూషన్ కెరియర్ కౌన్సిలర్ చాలామంది ఉంటారండి బేసికల్లీ నేను ఒక కెరియర్ కౌన్సిలర్ని సో ఇక్కడ ఏంటంటే నైన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి నైన్త్ క్లాస్ నుంచి ఎవరి మీదైనా కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ అప్లై చేయొచ్చు నైన్త్ టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ కానీ డిప్లొమా కానీ మీరు ఏం చదువుతున్నా కూడా అక్కడి నుంచి ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే మీరు రాణించగలుగుతారు మీరు ఆ జాబ్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు ఈరోజు నలభై ఏళ్ళ వయసులో ఉండే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళి సార్ మీరు చేసే జాబ్లో మీరు ఆనందంగా ఉన్నారంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఏదో చేస్తున్నాను ఆయన ఇంకేం చేయాలి పెళ్ళి అయిపోయింది ఏదో ఒకటి చేసి ఫ్యామిలీని రన్ చేయాలనే విషయంలో కానీ ఎంతమంది నేను సూపర్ హ్యాపీగా ఉన్నాను ఈరోజు ఒక్కరోజు ఉద్యోగం చేయకపోతే నా లైఫ్లో ఏదో మిస్ అవుతుంది అనే ప్యాషన్ ఎంతమంది మీరు చూడగలుగుతారు ఫస్ట్ ఆలోచించండి ఈరోజు సచిన్ వెళ్ళి సచిన్ మీరు క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటారు కదా మీరు ఎప్పుడు టైర్డ్ ఫీల్ అవ్వరా లేకుంటే బోర్ ఫీల్ అవ్వరా అంటే సచిన్ ఎప్పుడు ఒక మాట అంటూ ఉంటారు ఏ రోజైతే నేను క్రికెట్ ఆడనో ఏ రోజైతే నేను మ్యాచ్ ఆడకుండా కామ్గా ఉంటాను ఆ రోజు టైట్గా ఆ రోజు బోర్గా ఫీల్ అవుతానంట అర్థమైందా ఎప్పుడు మనం ఎంచుకునే ఫీల్డ్ అలా ఉండాలండి అలా మీరు కెరీర్ని ఎంచుకోవాలంటే ఫస్ట్ మీ పిల్లల్ని నైన్త్ టెన్త్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి యూ కెన్ స్టార్ట్ గోయింగ్ విత్ ద కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ మేమైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనైతే కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ నేను చేస్తాను అంటే వీ యూస్ టు కండక్ట్ వన్ టెస్ట్ ఆ టెస్ట్ కండక్
Ratna Complex, Beside Image Hospital, Prathnagar, Amirpet, Hyderabad.